domande scrivetemelo qua sotto e noi ci rivediamo poi alla prossima bene. puntata ciao a tutti e buona visione entriamo subito nel no no aspetta che okay. una puntata ciao a tutti e buona visione entriamo subito nel menu entriamo subito nel no, menu no no ma nella bozza andava bene nella bozza era perfetto oh, no 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 se ne accorge nessuno Pronto, mo? Sì? Non stai guardando il mio video? L'hai visto il video? Sì, lo sto guardando ora. Eh, che ne pensi? Ma, amore, per... Ma, amore, perché una certa non uh, si sente più nulla? Non uh, si sente più nulla? Non si sente più nulla? Da una certa non uh, si sente più nulla? Lo fa. Bene amici, siamo pronti per il secondo episodio, vi lascio subito l'introduzione e noi ci rivediamo dopo. Ciao a tutti! Di che cosa parleremo oggi? Dunque, rispetto all'altra volta analizzeremo quelli che sono il Focus 3 e alcune decisioni importanti che possono essere prese all'interno del gioco. Ma non lo faremo da soli perché oggi sarà con noi Codicchia, che vedete qua. Parliamo delle decisioni e di che cosa nello specifico, che cosa possiamo trarre per capire un po' di più la storia. La prima cosa che salta all'occhio è sicuramente il linguaggio utilizzato per queste decisioni. Ci sono alcuni nomi che riecheggiano, che portano diciamo così una certa dialettica fascista, cioè un modo di parlare fascista. Se vedete ci sono alcuni focus che si chiamano culto del duce, battaglia del grano, battaglia della terra, battaglia delle nascite, credere, obbedire e combattere. Quindi tutti i nomi, tutta una dialettica militaresca che riporta proprio l'addizione fascista. E a noi cosa ci interessa? Beh, nel gioco questo focus 3 permette ai giocatori di o seguire la storia o apportare notevoli miglioramenti alla propria nazione oppure permette di discostarne parecchio. Per quanto riguarda i giocatori più esperti, quelli avranno sicuramente visto ah no, lui ha già preso il DLC che riguarda l'Italia, quindi è per quello che lo fa per far vedere quanto è figo. Sì, da una parte avete perfettamente ragione. Secondo, in realtà lo faccio anche per dimostrare le possibilità del gioco. Parti parliamo però di quello che è il Focus 3 e cerchiamo di utilizzarlo in funzione storica direte voi ok tu magari che l'hai studiato lo puoi anche sapere come funziona quali decisioni adottare ma io che sono ignorante come faccio a saperlo beh in realtà è molto semplice il gioco ci dà la possibilità anche di eh, capire quelle che sono state le decisioni intraprese alcune magari non sono state prese perché eh, c'è stato un piccolo problema nel senso che l'italia ha perso la seconda guerra mondiale però magari decisioni che sarebbero, sarebbero volute prendere progetti magari a lungo termine che erano noti magari del fascismo parliamo della politica interna e degli esempi che vi ho fatto prima facciamo l'esempio del caso più importante quello della battaglia del grano e della battaglia per la terra parto subito con i contro il contro è che se parliamo della battaglia del grano questo provvedimento dovrebbe essere già stato adottato perché fa riferimento ad una politica interna utilizzata dal fascismo negli anni 20 del novecento per soddisfare la domanda interna quindi l'italia decise di uh, sfruttare di utilizzare una politica che viene definita autarchica per autarchia si intende un sistema economico tramite cui una nazione si autoproduce una determinata materia prima o un determinato bene di consumo e per questo limita le importazioni dall'estero, portò anche ad alcuni risultati positivi per quanto riguarda la produzione del grano, anche se dobbiamo dire che impedì che le altre produzioni venissero portate a compimento, quindi si ebbero dei deficit in altri ambiti. Per quanto riguarda la battaglia della terra si fa riferimento alle politiche che molto spesso i nostri donni ci dicono Eh, ai miei tempi il duce ha bonificato le terre, se non era per lui io a quest'ora una casa non ce l'avevo. È una cosa molto corretta quello che diceva vostro nonno o mio nonno. Ma in realtà sappiamo che le bonifiche del Partito Nazionale Fascista non furono poi così estese come si credeva, eppure ci le furono. E è proprio il caso, per esempio, di un'importante città nel Lazio che si chiama oggi Latina, ma che al tempo venne chiamata Littoria. È una città fondata, come si diceva a quei tempi, strappata alle terre incolte, alle terre non produttive e resa popolosa. Questo fu uno dei fiori all'occhiello, ecco, diciamo così, del Partito Nazionale Fascista. Quindi anche in questo caso il gioco ci presenta una cosa che effettivamente è accaduta. Certo, non nella stessa maniera, quindi non 
non troverete poi sulla mappa la città di Latina dopo aver sviluppato questo focus. Altro fattore positivo è che per ogni decisione ci viene data una breve descrizione di quella che è la decisione. Parliamo adesso invece della politica estera. Mi preme sottolineare due cose. Il fatto che appunto l'Italia abbia la possibilità di ricreare il patto d'acciaio, le politiche da poter adottare per quanto riguarda l'Albania e per quanto riguarda la Spagna. Come magari molti di voi sanno, oppure come non sapete, l'Italia partecipò alla guerra civile spagnola in soccorso delle truppe franchiste, dalla falange, diciamo, come veniva chiamata a quell'epoca, eh, del generale Francisco Franco, che si era opposto alla seconda repubblica spagnola. Eh, il conflitto si vide sostanzialmente la vittoria della Spagna fascista, noi lo possiamo rivivere sia all'interno del gioco sia politicamente, perché con il focus appunto di corpo di truppe volontarie noi possiamo decidere di inviare alcune truppe a sostegno della Spagna fascista. Per quanto riguarda invece l'Albania mi preme sottolineare come ultima cosa che vi è la possibilità appunto di mh, ampliare il dominio dell'Italia anche all'Albania e infatti Vittorio Emanuele III che era il nostro re all'epoca divenne sia re d'Italia che imperatore d'Etiopia proprio perché avevamo conquistato l'Etiopia nel corno d'Africa che re d'Albania. Passiamo invece alle altre decisioni. All'interno di queste troviamo anche le missioni, per esempio, missioni che come sempre hanno una spiegazione storica per spiegare il contesto. Questo ragazzi è fondamentale e è un grosso punto a favore di questo videogioco. All'interno però di queste decisioni ci sono anche altri tipi di azioni che si possono compiere, per esempio di propaganda che riguardano sostanzialmente il conflitto o cercare di, eh, come posso dire, incentivare la popolazione ad arruolarsi e ci sono azioni che riguardano invece la politica interna. Vi ricordate la prima, il primo video che ho fatto? Andatevelo a vedere, andatevelo a vedere. Quando vi parlavo di quel grafico a torta, noi vi avevo detto possiamo arrivare a bandire uno di questi partiti e lo possiamo fare tramite queste decisioni. Prima di bandire un partito, ve lo dico, deve scendere sotto il 20% e noi lo possiamo fare con i raid antidemocratici. In questo caso si può arrivare a bandire un partito e quindi avere la totalità del grafico come lo vogliamo noi, ma non è detto che le persone effettivamente, e qui sto facendo un parallelo con la storia e la realtà, non possiamo pensare che bandendo un partito chiaramente tutti automaticamente la pensino in quella maniera, ma in questo caso qua appunto ancora di più ci viene spinta e data l'idea di come si viveva all'epoca. Questa è una politica che venne effettuata soprattutto nei primissimi anni dello squadrismo fascista e poi chiaramente durante la guerra partigiana. È chiaro che poi possiamo compiere queste azioni anche in un paese democratico. Comunque è importante tutto ciò, tutte queste decisioni, perché ci danno proprio l'idea di come si viveva all'epoca. Anche l'idea di sostanzialmente l'ultima in fondo che ci viene scritto proclamare la Grande Italia era uno di quei progetti fascisti che volevano mirare a ricordare creare una sorta di impero romano ai tempi moderni, cioè fondamentalmente riprendersi quelle terre come per esempio la Tunisia, Dalmazia, questa famosa terra Dalmazia, intanto viene fuori questo termine, riprendiamoci la Dalmazia e fiume, oppure anche la zona di Alessandria, il Cairo, no? sostanzialmente dove si tentò di arrivare durante la seconda guerra mondiale ma non si arrivò mai. Bene ragazzi, anche oggi ce l'avete fatta, siete arrivati in fondo al video, io vi ringrazio per la pazienza, saluta Codicchia, no, la devi salutare, la! No, saluta in camera. No. Noi ci vediamo al prossimo format, ebbene sì, perché non continuerò Earth of Iron, un gioco che avrebbe molte altre possibilità, ve lo dico, ma mi voglio confrontare con altri periodi storici e con altri videogiochi per rendervelo un po' più interessante anche per voi. Noi ci rivediamo al prossimo video, speriamo il prima possibile, e io vi ringrazio ancora. Ciao a tutti!